dear students assalam alaikum continuing with what we have been doing in the past few lectures we are going to now consider how to merge two vendors the reason for merging as you have seen in the previous lectures is that neither are you going to delete this vendor nor do you want to make him inactive but you want to make that data available for another vendor that means that you need to merge this vendor and all the data associated with this vendor with another existing vendor jaise ki aapne pichle lecture mein dekha ki humne un gair zaruri vendors ke sath jinke sath hum mazid kaam nahi karna chahte the ya jo galti se hamare paas khul gaye the unko either we deleted them or we made them inactive लेकिन इसी तसलसल से चलते हुए अगर हम ऊपर आए तो हमें पता चलेगा कि ऐसे वेंडर्स भी हैं जिनके साथ गो अब हम बिजनेस नहीं कर रहे लेकिन इनका रिकॉर्ड हम मेंटेन करना चाहते हैं उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं वन सके एक रीज़न ये हो सकती है कि उनको हमने इसी फिजिकल ईयर के दौरान उनके साथ हमने बिजनेस करना छोड़ दिया है और वो बिजनेस किसी दूसरी कंपनी जो कि उसी ओनर की है उसने संभाल लिया है अब हम उसका डेटा खोना भी नहीं चाहते पिछले वेंडर का और उसको मर्ज करना चाहते हैं नए वेंडर के साथ दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया या ख़रीद लिया अब वो बिजनेस एक नाम से करेगी और पुराना सारा रिकॉर्ड जो हमारे पास मौजूद है वो नई कंपनी में मर्ज हो जाएगा इन तमाम रीजंस से आपको ये समझ में आ गई है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन मेंटेन करना कितना ज़रूरी है हम किसी भी वक्त इस इसको ज़ाया नहीं होना दे, दे सकते और इसीलिए हम इसको मेंटेन करने के लिए अगर कोई पुरानी कंपनी है जिससे हम काम नहीं करें उसे इनएक्टिव कर देते हैं या अगर किसी नई कंपनी के साथ उसका इलाक हो गया है तो उसके साथ उसे मर्ज कर देते हैं सिर्फ हम वो कंपनी या वो वेंडर डिलीट करते हैं जिसके साथ हमारा ना पहले कोई ताल्लुक था ना हमने उसके साथ किसी कस्म की कोई ट्रांजैक्शन की है टू मेंटेन द सेंटिटी ऑफ आर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वी नीड टू मेंटेन इट ऑन आर सिस्टम और जब भी ऐसी कोई ज़रूरत पेश आती है जब हमें पता चलता है कि अब ये काम एक कंपनी करेगी और उसकी सिस्टर कंसर्न अब उसके अंदर जम हो गई है तो हम उसको मर्ज कर देते हैं दूसरी कंपनी के साथ वंस अगेन ये तमाम प्रोसीजर ये तमाम तरीक़ेकार पॉसिबल नहीं होता जब आपके पास रिटर्न या मैनुअल खाते मौजूद हों मैंने आपको पहले भी एक मिसाल दी थी कि आपके लेक्चरर टीचर जब वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर कोई चीज़ लिख रहे होते हैं और आप अपनी कॉपी पे कॉपी किए चले जा रहे होते हैं तो अगर वो कोई करेक्शन करते हैं बोर्ड मिटा के तो उनके लिए तो बड़ा आसान है लेकिन आपके लिए क्योंकि आपने इस पूरी चीज़ें कॉपी पे लिख ली हैं तो आपको मिटा के पीछे जाना मुमकिन नहीं होता लेकिन कंप्यूटर ने हमारा ये मसला हल कर दिया नाउ वी कैन मर्ज टू कंपनीज इन टू अगल एंटिटी विदाउट लूजिंग एनी रिकॉर्ड और ट्रांजेक्शन एंड विदाउट any disruption in our main business aaiye dekhte hain ki ye quick books mein kaise hota now you must be familiar with your home page aur kyunki hum vendor center se associated hain to aapko is vendor wale part mein vendor ke upar click karna hai once again the moment you click you emerge into your vendor center aur aapke paas vendors ki list aur unki tamam personal information मौजूद है अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी एल्यूमिनियम जिसके पास जो हमने एक खोली है रजिस्टर की है अपने पास उसे हमें पता चला है कि वो किसी और कंपनी ने एक्वायर कर ली है और अब वो दूसरी कंपनी के नाम से काम करती चली जाएगी दूसरी कंपनी का नाम है स्टील मिल्स अब हम चाहेंगे कि हमारी कंपनी जिसका नाम एल्यूमिनियम था 
वो स्टील मिल से मर्ज हो जाए तरीकेकार क्या है कि हम इसको एडिट करें एडिट करने का आपको तरीका पता ही है कि आप सेलेक्ट करें अपनी कंपनी और उसको राइट क्लिक करें जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा और उसमें आपको सारे ऑप्शंस लिस्टेड नज़र आ रहे हैं एल्यूमिनियम को स्टील मिल्स के साथ हमने मर्ज करना है जम करना है इसके अंदर एडिट वेंडर जैसे ही हमने एडिट वेंडर किया आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन एल्यूमिनियम कंपनी की आ गई लेकिन अब हमने इसका नाम रखना है आपने पिछली कंपनी को जिस कंपनी के अंदर मर्ज करना है जिस कंपनी के अंदर जम करना है आपने उसका नाम एग्जैक्टली exactly वही रखना है इस स्क्रीन के अंदर अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी कंपनी का नाम बदल जाएगा मर्ज नहीं होगी सो मेक श्योर दैट द नेम ऑफ द कंपनी यू आर मर्जिंग योर एग्जिस्टिंग कंपनी इज स्पेल्ड एब्सोलूटली करेक्टली उसका तरीका ये हो सकता है कि आप कॉपी पेस्ट कर लें कहीं और पेस्ट कर लें वहाँ से उठा के कॉपी कर लें अगर आपको ख़तरा है कि आप उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक कर सकते हैं अब हमने पिछली कंपनी का नाम मिटा दिया है और जिस कंपनी में हमें इसे मर्ज करना है उसका नाम हमने यहाँ लिख दिया और जैसे ही हम ओके का बटन दबाएंगे तो वंस अगेन क्योंकि क्विक बुक्स कभी भी कोई ऐसी एक्शन हमें करने नहीं देता है जिससे उसके डेटा पे फ़र्क पड़े और इस एक्शन से डेटा पे फ़र्क पड़ेगा वो हमेशा हमसे पूछता है कंफर्मेशन देता है रिकन्फर्म करता है और उसका डिफॉल्ट हमेशा नो no होता है यस yes नहीं होता वंस अगेन द सिस्टम इज आस्किंग अस दिस नेम इज ऑलरेडी बींग यूज ये नाम तो पहले से मौजूद है क्या आप इसी नाम की दूसरी कंपनी बनाना चाह रहे हैं तो हमारा जवाब है हाँ हम इस एग्जिस्टिंग कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करना चाह रहे हैं सो यू से यस अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टील मिल्स तो मौजूद है लेकिन एल्यूमिनियम नाम की अब हमारे पास कोई कंपनी मौजूद नहीं है रीजन बींग दैट कंपनी हैज बीन मर्ज इन टू अ सिंगल एंटिटी दैट इज द स्टील मिल इसी तरह अगर हम कोई और दो कंपनियां आपस में करना चाहें तो आपको तरीक़ार अब क्लियर है कि हाँ ऑल वी हैव टू डू इज एडिट एंड प्रोवाइड द नेम ऑफ द कंपनी वी वांट टू मर्ज दिस एग्जिस्टिंग कंपनी इनटू याद रहे कि जब भी हम मर्ज करेंगे पुराना ट्रांजैक्शन जो उस कंपनी से एसोसिएटेड था जो अब दूसरी में जम होने जा रही है वो ख़त्म नहीं होगा सारा डेटा सारी ट्रांजेक्शन सारा रिकॉर्ड आपके पास क्विक बुक्स में मौजूद रहेगा मैन्युअली जब आप ये काम करते हैं तो पिछली कंपनी की तमाम बुक्स जूँ की तू मौजूद रहती है और नई कंपनी की बुक्स अलहदा मौजूद रहती है सिर्फ नई कंपनी के ऊपर ये लिख दिया जाता है कि अब जो पिछला डेटा है वो फलानी कंपनी से भी आ रहा है लेकिन क्विक बुक्स हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम तमाम इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सीमलेसली मर्ज कर दें ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपके अकाउंटेंट को कभी ना कभी इसकी ज़रूरत पेश आती रहे लेकिन यू शुड नो दैट यू हैव थ्री ऑप्शंस ऑफ रिमूविंग द नेम ऑफ अ कंपनी फ्रॉम योर कंपनी लिस्ट अब आपके पास तीन तरीके कार आ गए हैं जिससे आप किसी भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन हटा सकते हैं अपनी लिस्ट से एक तरीक़ार सबसे पहले जो आपको बताया गया था कि जब हम कोई भी कंपनी जो जिसमें कोई काम नहीं हो रहा हो जिसके साथ कोई ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड ना हो उसको हम डिलीट कर सकते हैं अगर हमें किसी कंपनी को गैर फाल बनाना है इनएक्टिव करना है वी कैन मेक इट इनएक्टिव इन दैट केस ऑल द ट्रांजेक्शन वुड बी प्रेजेंट बट दैट कंपनी विल नॉट बी लिस्टेड इन योर वेंडर लिस्ट तीसरा तरीका ये है कि हमारे पास एक कंपनी मौजूद है अब वो दूसरी कंपनी में जम होने जा रही है और हम उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना चाह रहे हैं मैन्युअली वेरी डिफिकल्ट बट इन कंप्यूटर्स दिस इज पॉसिबल ऑल यू हैव टू डू इज मर्च द कंपनी विच इज बीइंग टेकन ओवर बाय द अदर कंपनी एंड ऑल द डेटा एसोसिएटेड विद द मर्जिंग कंपनी विल नाउ ऑल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द मर्ज कंपनी इस तरह से आपकी डेटा की सेंसिटिविटी भी 
مینٹین رہے گی انفرمیشن بھی مینٹین رہے گی سارا ڈیٹا موجود رہے گا اور آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی سو دس از ہاؤ یو مرج ون کمپنی ان ٹو انادر ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ریکوائرمنٹ ہو کہ چار کمپنیوں کو ایک ساتھ مرج کرنا لیکن چار کمپنیوں کو بیک وقت مرج نہیں کیا جائے گا یہ ون ایٹ اے ٹائم ہوگا یو مرج ون کمپنی ود انادر ناؤ دیٹ کمپنی از مرج ان ٹو اے تھرڈ کمپنی اینڈ ناؤ دا تھرڈ کمپنی از فائنلی مرج ان ٹو دا فورتھ کمپنی جب بھی ایسی ریکوائرمنٹ آئے گی ایوری تھنگ از پاسبل ود ان دا ریل آف یور کمپیوٹر کمپیوٹر بھی ساری پاسبلٹیز موجود ہیں نمبر ایک نمبر دو ڈیٹا ضائع نہیں ہوتا نمبر تین ایز اینڈ وین ریکوائرڈ آپ یہ سارا ڈیٹا مرجڈ کمپنی کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹنگ پرنسپل پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑتا دیٹس آل فار ٹوڈے تھینک یو